वेलकम बैक स्टूडेंट दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ओके इन द प्रीवियस फर्स्ट वीडियो वी हैव स्टार्टेड द साइटोलॉजी इन द स्टेम सेल्स सेकेंड वीडियो हम लोगों ने स्टडी किया कि सोर्सेज कौन से डिपेंडिंग अपॉन दी सोर्सेज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स आर देर ओके नाउ इन द थर्ड वीडियो वी आर गोइंग टू सी द यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स ओके सो वॉट आर द यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स The stem cells are used in two forms or two types. That is regenerative therapy and for organ transplantation. Okay? Regenerative therapy में क्या आता है? Regenerative therapy. Regenerate. What is the meaning of regenerate? फिर से generate करना is a regenerate. Okay? तो regenerative therapy में आते हैं cell therapy and to produce the blood cells. Okay? So first we'll see the cell therapy. अबे cell therapy मतलब क्या? कि therapy which depends upon the cell. मतलब जो सेल है उसके ऊपर कुछ थेरेपी हुआ है फॉर एग्जांपल जैसे कोई बॉडी का हम लोग का ऑर्गन है टिश्यू है वहाँ के कुछ सेल्स डेड हो गई है डेड हो गई है मतलब मर गई है तो वो कंडीशन में क्या होता है कि वो सेल्स हम लोग स्टेम सेल्स के हेल्प से रिप्लेस कर सकते हैं और उसको नया जीवन दे सकते हैं ओके सो इन द कंडीशन ऑफ द डायबिटीज डायबिटीज में क्या होता है कि डायबिटीज में क्या होता है ग्लूकोज कंट्रोल में नहीं होता इंसुलिन लेवल कम हो जाता है सो शुगर लेवल में लाने के लिए जो इंसुलिन के सेल्स हैं वो बढ़ाए जाते हैं ओके विद दी हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स सेकेंड आता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन व्हाट इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन ये साइंटिफिक टर्म है इफ द डॉक्टर सर इट इज अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन दिस मीन्स इन आर जनरल टर्म इट इज एन हार्ट अटैक ओके सो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है ये जो ब्लड आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेजेस हो जाते हैं हार्ट को जो ब्लड आर्टरीज ब्लड प्रोवाइड करती हैं वो उसके जो वैल्व है उसमें उसके वेसल्स में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं जिसके वजह से हार्ट को सफिशेंट ब्लड नहीं मिलता है और वो आगे जाके हार्ट अटैक का रीज़न बनता है ओके तो ऐसी कंडीशन में वहाँ की जो सेल्स है वो स्टेम सेल्स के हेल्प से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ओके नेक्स्ट आता है पाकिसन डिजीज अभी पाकिसन डिजीज क्या है इट इज़ अ डिज ऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब अपना जो ब्रेन है स्पाइनल कॉर्ड है नर्व्स है वहाँ का ये डिजीज है जिसके वजह से क्या हो जाता है कि पूरी मूवमेंट हम लोग की मूवमेंट अफेक्ट हो जाती है इंक्लूडिंग ट्रिमर्स जैसे बोलते हैं कि बॉडी शेक होती है कंट्रोल हट जाता है खुद खुद के ऊपर से मूवमेंट हम लोग के कंट्रोल में नहीं रहती है ये सब पाकिसन डिजीज में होता है पाकिसन डिजीज क्यों होता है क्योंकि हम लोग के न्यूरल सेल मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ मतलब ब्रेन है स्पाइनल कॉर्ड है नर्व्स है वहाँ की कुछ सेल्स डैमेज हो जाती है या डेड हो जाती है तो हम लोग स्टेम सेल्स की हेल्प से वहाँ की सेल्स रिप्लेस करते हैं ओके नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट पार्ट दैट इज अल्जाइमर डिजीज वॉट इज अल्जाइमर डिजीज इट इज अ डिजीज ऑफ मेमोरी लॉस ओके मेमोरी लॉस में क्या होता है कि वो ये डिजीज होने के बाद और जनरली ये डिजीज ओल्ड एज में होता है लेकिन कभी कभी ये अर्ली स्टेज में भी हो जाता है और ये स्टेज में क्या होता है कि मेमोरी uh, लॉस हो जाता है छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं लोग और इसका एकदम बेस्ट एग्जाम्पल देखना है तो एक मूवी है काजल और अजय देवगन का दैट इज़ यू मी एंड हम जिसमें काजल इज सफरिंग फ्रॉम दी अल्जाइमर डिजीज और उसमें क्या हो जाता है वो छोटी छोटी बात भूल जाती है घर से निकलती है घर का रास्ता भूल जाती है ओके तो दिस आर द अल्जाइमर डिजीज और इससे रिलेटेड जो लिंक है वो भी का वो मूवी का वो मैंने वीडियो के साथ लिंक किया है वो आप जरूर देखिए ओके सो दिस मच अबाउट द सेल थेरेपी ओके तो सेल थेरेपी में क्या होता है जो डेड सेल्स है वो हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स अभी ये कहाँ कहाँ रिप्लेस होती है इन केस ऑफ डायबिटीज In case of myocardial infarction, in case of Parkinson's disease, and in case of Alzheimer's disease. Okay, understood? This much we have understood. Next, we are moving to produce the blood cells. जैसे हम लोग की body में blood cells हैं, पूरी body का function जैसे बोलते हैं ना एक postman की तरह है, वही body में oxygen carry करते हैं blood cells, वही हम लोग की body में nutrients जो है वो carry करते हैं. तो इनका बहुत इम्पॉर्टेंट काम है तो कोई कंडीशन ऐसी हो जाती है डिजीज ऐसे हो जाते हैं या डिसऑर्डर ऐसी हो जाती है जहाँ ब्लड सेल्स का काम कम हो जाता है या वो अफेक्ट हो जाती है तो वो कौन से कौन से डिजीज में होता है वो होता है फर्स्ट मिलीस इन एनीमिया एनीमिया में क्या होता है एनीमिया में जैसे डॉक्टर बोलते हैं खून की कमी है वीकनेस है तो हम लोग को ब्लड टेस्ट करने बोलते हैं जिसमें हम लोग का आर काउंट 
चेक होता है ओके तो एनीमिया में क्या होता है ब्लड सेल्स कम है तो स्टेम सेल्स की हेल्प से हम लोग ब्लड सेल्स फॉर्म कर सकते हैं ओके सेकेंड कंडीशन आता है ल्यूकेमिया ल्यूकेमिया जनरल टर्म में कहा जाए तो ल्यूकेमिया इज अ ब्लड कैंसर जिसमें ब्लड जो सेल्स है उनको वो अफेक्ट हो जाती है तो ऐसी जो ब्लड सेल्स हैं जिनको कैंसर हुआ है वो सेल्स भी विद दी हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं और ये डिसऑर्डर ठीक कर सकते हैं ओके नेक्स्ट आता है थैलेसीमिया अभी थैलेसीमिया में क्या होता है कि हम लोग का जो ब्लड सेल्स है ब्लड सेल्स कैरीज हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन क्या है हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है वो क्या करता है ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है और ये थैलेसीमिया में क्या होता है जो ब्लड सेल्स है वो ज्यादा हीमोग्लोबिन खुद के साथ कैरी नहीं करते जिसके वजह से बॉडी का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है क्योंकि बॉडी के हर टिश्यूज को सेल्स को जो अमाउंट में ब्लड ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिलता है सो दिस थैलेसीमिया इज ऑल्सो कैन बी क्योर विद दी हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स Hopefully you have understood the this part that is uh, to produce blood cells. Blood cells can be produced in case of anemia, in case of leukemia, in case of thalassemia. Okay. So next part आता है uses of stem cells का ये हम लोग ने देखा that is regenerative therapy. Regenerative therapy में आता है cell therapy and to produce blood cells. Next आता है organ transplantation. अभी organ transplantation मतलब क्या? 